এর অপশনাল পেপারের জিওগ্রাফি সাবজেক্টে রয়েছে তো অপশনাল জিওগ্রাফি আপনারা যারা নিচ্ছেন তো সেই বিষয় আমি আলোচনা করব আচ্ছা প্রথমে বলে দিই যে অপশনাল জিওগ্রাফি নিতে গেলে যে সবাইকে জিওগ্রাফি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট হতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই নন জিওগ্রাফি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরাও কিন্তু অপশনাল জিওগ্রাফি নিয়ে তারা ভালো স্কোর করতে পারে প্রত্যেকটা অপশনাল পেপারেরই কিন্তু একটা ভাস্ট সিলেবাস থাকে ঠিক সেই রকম ভাবে আমাদের অপশনাল জিওগ্রাফির যে সিলেবাস আপনারা যদি দেখে থাকেন হয়তো যারা নন জিওগ্রাফিক ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের কাছে মনে হবে অনেকটা ভাস্ট কিন্তু আমি যদি একটু টেকনিক্যালি পড়াশোনা করি প্রিপারেশনটা যদি একটু টেকনিক্যালি নিই তখন কিন্তু আমার আর ভাস্ট মনে হবে না কেমন কারণ আমাদের যে ধরনের কোয়েশ্চেন আসে তো সেই ধরনের মানে অপশন তো থাকি তো প্রতি বছর অপশনের ট্রেন্ডটাও কিন্তু মানে এখনো পর্যন্ত যতগুলো অপশনাল পেপারের পরীক্ষা হয়েছে আর কি এখনো পর্যন্ত কিন্তু অপশনাল মানে এই জিওগ্রাফির অপশনাল জিওগ্রাফির যে কোয়েশ্চেন গুলো সেই কোয়েশ্চেনের ট্রেন্ড কিন্তু মোটামুটি একই রকম সুতরাং আপনি যদি সিলেবাস ধরে এরকম ভাবে প্রিপারেশন নেন যে আমি এই টপিক গুলো পড়বো এখান থেকেই কমন পাবো মানে যেগুলো আপনি মানে ইজিলি প্রিপেয়ার করতে পারছেন তাহলে আমার মনে হয় স্কোর কিন্তু ভালোই করা যাবে আর একটা কি অপশনাল জিওগ্রাফির সাথে সাথে অপশনাল জিওগ্রাফি পড়ার সাথে সাথে আমার প্রিলিমস এর জিওগ্রাফিটাও রেডি হয়ে যায় হ্যালো ম্যাম বলছি আপনার সাউন্ডটা খুব কেটে কেটে আসছে কিছু বুঝতে পারছি না আপনার মানে সাউন্ড ঠিকঠাক আসছে না আচ্ছা আমি রিজয়েন করছি হ্যালো হ্যাঁ ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে তো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে অপশনাল জিওগ্রাফি পেপার পড়ার সাথে সাথে পেপারটা পড়ার সাথে সাথে আমার যেমন প্রিলিমস এর জিওগ্রাফিটাও রেডি হয়ে যায় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি মানে মেন্স এর যে জিওগ্রাফি জিওগ্রাফির যে পড়াটা সেটাও কিন্তু রেডি হয়ে যায় আর একটা কি অপশনাল জিওগ্রাফি পড়ার মানে স্কোর করার আরো সুবিধা হলো যে এখানে আমি যত বেশি ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন দেব ডায়াগ্রাম দিয়ে যত এক্সপ্লেন করব তত কি হবে আমার আনসারটা অনেক বেশি অথেন্টিক হবে যত বেশি এক্সাম্পল দেবে এক্সাম্পল মানে এখানে কেস স্টাডি রিলেটেড এক্সাম্পল হয়তো আমার একটা কোয়েশ্চেন এলো যে ডিজাস্টার হোয়াট ইজ ডিজাস্টার বা হোয়াট আর দ্য ক্যাটারিস্টিক্স অফ ডিজাস্টার তো এই যে ঘটে যাচ্ছে সাম্প্রতিক ঘটে যাচ্ছে যে ডিজাস্টার গুলো সেইগুলো দিয়ে যদি আমি এই আনসারটা লিখি তাহলে কি হবে সেটা অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড হবে তাহলে আনসারটা যদি আমার স্ট্যান্ডার্ড হয় তাহলে আমার মার্কসটাও ভালো উঠবে ভালো স্কোরও করতে পারবো তো এইভাবেই আর কি আমরা যদি প্রিপারেশন নিই তাহলে দেখবো যে আস্তে আস্তে আমাদের এই অপশনাল পেপারটাও ইজি হয়ে যাবে আর আমরা খুব ভালোভাবে তাহলে পড়াটাও রেডি করে নিতে পারবো যত আমি সিলেবাসের মাঝখানে যাব আমি বলে দেব যে কোন টপিক গুলোর উপর একটু বেশি স্ট্রেস দিতে হবে কেমন তো আমি আজকে একটা ছোট টপিক একটু আলোচনা করব সেটা হলো যে আমরা প্রত্যেকেই ক্লাস টেন পর্যন্ত তো জিওগ্রাফি পড়েছি তো সেই ক্লাস টেন পর্যন্ত আচ্ছা আমাদের যা সিলেবাস রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে আমরা নাইন টেনে যা ভূগোল পড়েছি সেই টাই কিন্তু মানে বেশিরভাগটা কিন্তু আমাদের সেটাই রয়েছে প্রথম দিকে রয়েছে আপনারা যদি সিলেবাসটা দেখেন আমি শেয়ার করছি সিলেবাসটা আশা করি দেখা যাচ্ছে তো প্রথমে যেটা রয়েছে যা যা রয়েছে জিওমোফোলজি ক্লাইমেটোলজি ওশিনোগ্রাফি এনভারনমেন্টাল জিওগ্রাফি হ্যাঁ হিউম্যান জিওগ্রাফিরও যা যা টপিক রয়েছে এগুলো কিন্তু অ্যাসেচ ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি নয় অনেকে ভুল করে যে আমাদের তো ডাব্লিউ বিসি ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি পড়তে হচ্ছে একদমই কিন্তু নয় দিস আর দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ জিওগ্রাফি কেমন টেন পর্যন্ত আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড হোক বা আইসিএসসি বা সিবিএসই বোর্ড যাই হোক না কেন আমাদের ভূগোলের দুটো ভাগ ছিল একটা হলো ফিজিক্যাল বা প্রাকৃতিক ভূগোল আর একটা হলো রিজিওনাল বা আঞ্চলিক ভূগোল তো সেখানে আমরা কি পড়েছি বেসিক কিছু কনসেপ্ট পড়েছি তার এগুলো হলো পেপার ওয়ান এ থাকবে পেপার টু তে আমার থাকবে ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ঠিক আছে তো আমি আজকে যেটা আলোচনা করব একটু ছোট করে সেটা হলো এই যে এই 
ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ জিওমর্ফোলজি এইটা আজকে আমি একটু আপনাদের সাথে ছোট করে আলোচনা করব আচ্ছা প্রথমে জেনে নিই জিও মর্ফোলজি আমরা কাকে বলবো আচ্ছা আপনাদের মধ্যে এখানে কারা কারা জিওগ্রাফি ব্যাকগ্রাউন্ড এর আছেন বেশ তাহলে আপনি আপনার থেকে একটু জানতে চাইছি যে জিও মর্ফোলজি আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমরা কাকে বলবো জিও মর্ফোলজি বিভিন্ন ধরনের যে ভূমিরূপ গুলো আছে ভূমিরূপের বিবর্তন সেগুলো মাউন্টেন হতে পারে বা প্লেটু হতে পারে প্লেন রিজেন হতে পারে সবকিছু মিলে যেগুলো বা বিভিন্ন ধরনের যে ক্ষয়কার্যের ফলে যে ভূমিরূপ গুলো গঠিত হয় সেইগুলো সবগুলো বা সঞ্চয় কার্যের ফলে সবগুলো মিলেই আহ মরফোলজিটা আমরা ডিসক্রাইব করতে পারি আর কি কি করে পৃথিবীর অ্যাকচুয়ালি ভূমিরূপটা কি রকম আমাদের মানে আমাদের যে ভূপৃষ্ঠ বা যে আর্ট সারফেস সেই আর্ট সারফেস এর ওপরের স্তরে কি কি ধরনের ভূমিরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভূমিরূপ গুলো একদিনে তৈরি হয়নি এদের একটা এভলিউশনাল হিস্ট্রি রয়েছে তাই তো তো আজকে যেখানে আমরা সমভূমি দেখছি সেই সমভূমিটা হয়তো সারা জীবন ধরে পৃথিবীর আদি লগ্ন থেকে সেখানে সমভূমি ছিল না এই সমভূমিটাও হয়েছে বিভিন্ন ক্ষয় সঞ্চয় বিভিন্ন মানে ভূগোলের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বা বিভিন্ন যে উপাদানগুলো রয়েছে বা যে সব এজেন্ট গুলো রয়েছে সেই এজেন্ট গুলোর ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে আজকে সেটা সমভূমিতে পরিণত হয়েছে বা আমরা এখন যেখানে হয়তো একটা ছোট টিলা বা পাহাড় দেখতে পাচ্ছি এটা হয়তো বহু বছর আগে একটা সূর্য পর্বত হিসেবে অবস্থান করত ওই একই বিভিন্ন ধরনের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে সেটা এখন হয় পেয়ে পেয়ে তার উচ্চতা কমে গিয়ে গিয়ে এখন একটা টিলাতে রূপান্তরিত হয়েছে তাই তো তো সেইরকম ভাবে তো তাহলে এই যে এত যে আমরা ভূপৃষ্ঠের উপরে আপনি যেটা বললেন যে বিভিন্ন ধরনের পর্বত মালভূমি সমভূমি দেখতে পাচ্ছি নদী দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই যে এরা তৈরি হয়েছে এরা এক একটা জায়গায় এক এক রকম ভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছে যেরকম জায়গা পেয়েছে ভূমির রূপটা যেরকম পেয়েছে ল্যান্ড ফর্মটা যেরকম পেয়েছে সেইভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করেছে তাই তো তো কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে তার কিছু কনসেপ্ট রয়েছে তার কিছু ধারণা রয়েছে এই ধারণাটা দিয়েছেন ভূমিরূপ বিজ্ঞানী থন বাড়ি ওনার দশটা ধারণা রয়েছে এই যে আমরা এত কিছু দেখতে পাচ্ছি কোথাও শিল্ড দেখতে পাচ্ছি কোথাও মালভূমি দেখতে পাচ্ছি তো এই যে এগুলো গড়ে উঠেছে এই গড়ে ওঠার পেছনে তিনি দশ ধরনের ধারণা দিয়েছেন পরীক্ষায় দশ ধরনের ধারণা লিখতে দেবে না পরীক্ষায় দশটার মধ্যে থেকে হয়তো যে কোনো একটাই আমাকে এক্সপ্লেন করতে দেবে কেমন তো সেই দশটা যে কনসেপ্ট রয়েছে থনবেরি জিওমর্ফোলজির কনসেপ্ট সেগুলো আমি একটু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ভূমিরূপ সেইটা নিয়ে আলোচনা করব তবে এই যে ভূমিরূপটা তৈরি হচ্ছে এই ভূমিরূপ গঠনের পেছনেও কিন্তু ভূতত্ত্ব বা যেটাকে জিও টেকটনিক বলে আমরা পাত সবাই পড়েছি প্লেক টেকটনিক কিছুটা হলেও জানি যে এত ভূমিকম্প হচ্ছে এখন তাই তো কোথাও কোথাও সুনামি হচ্ছে অগ্রুৎপাত হচ্ছে এই এই সব খবর গুলোর মাধ্যমেও কিন্তু আমরা জানতে পাচ্ছি খবরে নিউজে আমাদের বলছে যে অমুক জায়গার পাত সরে গেছে অমুক জায়গার প্লেট অমুক জায়গার প্লেটের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে তাহলে এই যে প্লেটের সংঘর্ষ প্লেট সরে যাওয়া এর ফলেও কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উপরে কিছু ভূমিরূপে জন্ম দিচ্ছে তাই তো তো প্রথম যে কনসেপ্টটা থনবেরি বলেছেন সেটা যেটা উনি বলছেন যে প্রিন্সিপাল অফ ইউনিফর্মিটারিয়ানিজম এই ধারণাটা এসেছে জেমস হাটার উনি একজন ভূমিরূপ বিজ্ঞানী জেমস হাটার এই তত্ত্বটা দিয়েছে যেটা বলছে যে যে সমস্ত ভূপ্রাকৃতিক শক্তিগুলি দ্য সেম ফিজিক্যাল প্রসেস অ্যান্ড লস দ্যাট অপারেট টুডে অপারেটেড থ্রু আউট জিওলজিক্যাল টাইম অল দো নট নেসারিলি অলওয়েজ উইথ দ্য সেম ইন্টেন্সিটি এসনাও অর্থাৎ এই যে ভূপ্রাকৃতিক শক্তিগুলো বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে কাজ করছে 
আর ভূমিরূপটি কন্টিনিউস চেঞ্জ করছে যেমন নদী নদী একদিনে তো তৈরি হয়নি আবার নদী দশ বছরে তৈরি হয়নি গঙ্গা নদী বহু লক্ষ লক্ষ বছর আগে তৈরি হয়েছে আমরা এখন গঙ্গা নদী উচ্চ গতি থেকে নিম্ন গতি পর্যন্ত যে ফ্লোটা দেখতে পাচ্ছি এই ফ্লোটা কিন্তু এর আগে অন্যরকম ছিল দশ হাজার বছর আগে গঙ্গা নদীর ফ্লোটা উচ্চ গতিতেও একরকম ছিল নিম্ন গতিতেও একরকম ছিল হ্যাঁ উচ্চ গতিতেও সঞ্চয় করেছে নিম্ন এই সরি উচ্চ গতিতে ক্ষয় করেছে নিম্ন গতিতে সঞ্চয় করেছে কিন্তু তার এই ক্ষয় করার একটা প্রবণতা বা ক্ষয় করার যে ইনটেনসিটি সেটা তখন অন্যরকম ছিল এখন অন্যরকম হয়ে গেছে ঠিক একই রকম ভাবে সঞ্চয় করার যে ইনটেনসিটি যে হারে আগে সঞ্চয় করতো এখন হয়তো অনেকটা কম হারে সঞ্চয় করছে তো সেই জন্য বলছে যে এই যে সুদূর অতীত থেকে তারা যে একইভাবে কাজ করে চলেছে হয়তো তাদের তীব্রতা বা কাজের ব্যাপ্তি বর্তমানের মতো ছিল না কখনো কম কখনো বেশি তো এইটাই হলো এই ধারণাটাই হলো প্রেজেন্ট ইজ দ্য কি টু দ্য পাস্ট অর্থাৎ বর্তমান হলো অতীতের চাবিকাঠি কারণ এই যে বর্তমানের আলোকে আমরা অতীতের যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেইগুলো বিশ্লেষণ করছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূমিরূপের একটা সঠিক সড়ক নির্ণয় করছি আমরা আরাবল্লী পর্বতের নাম প্রত্যেকে শুনেছি যে রাজস্থানে অবস্থিত সবাই জানি যে আরাবল্লীকে আরাবল্লীর হাইট এখন অনেকটা কমে গেছে কিন্তু একটা সময় নাকি আরাবল্লীর উচ্চতা হিমালয় পর্বতের থেকে অনেকটা বেশি ছিল তাহলে আরাবল্লী তো নিঃশেষ হয়ে যায়নি আরাবল্লীর উচ্চতাটা কমে গিয়ে এখন একটা ছোট টিলার উপর অবস্থান করছে এই অংশে তাহলে আরাবল্লীর উপর একটা সময় দীর্ঘ ক্ষয় কাজ চলেছে দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষয় কাজ চলেছে তাই আরাবল্লীর উচ্চতা কমে গেছে আরাবল্লীর উচ্চতা কমে গিয়ে এখন বর্তমান এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে আর আরাবল্লী যত ক্ষয় পাচ্ছে আরাবল্লীর ক্ষয়জাত পদার্থ গুলোই মরুভূমির বালি হিসাবে তৈরি হচ্ছে মানে যত বেশি আরাবল্লী ক্ষয় ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ওই ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো আরো বেশি করে ডিসইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে আরো বেশি করে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে আরো বেশি করে মরুভূমির বালির উৎপত্তি হচ্ছে তো এইভাবে আর কি এই যে প্রিন্সিপাল অফ ইউনিফর্মিটারিয়ানিজম বা এই যে প্রেসেন্ট ইজ দ্য কি টু দ্য পাস এই ধারণাগুলোর মধ্যে দিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন যে ভূবিবর্তনকারী শক্তিগুলো অতীত থেকে একইভাবে সম তীব্রতায় পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর কাজ করে চলেছে তবে বর্তমানে অনেকে আবার এটা সমর্থন করেন না কারণ আমরা জানি যে একটা সময় আমাদের পৃথিবীতে হিমযুগ ছিল আইসেজ ছিল তাই তো এই আইসেজের সময় এই যে ফিজিক্যাল প্রসেস যেটা এখানে বলছি আমি বা ভূমিরূপগত প্রক্রিয়াগুলো তখন তাদের এক ধরনের শক্তি ছিল আবার আইসেজ চলে যাওয়াতে এদের শক্তি অনেকটা হয়তো কমেও যেতে পারে বা বেড়েও যেতে পারে তাহলে কি হচ্ছে পরিবেশ অনুযায়ী এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলো নিজেদেরকে নিজেদের কাজ করার ক্ষমতাকে কম কমিয়েছে এবং বাড়িয়েছে হ্যাঁ তাই তো তো এটাই হলো যে থনবেরির জোমোফোলজির ফার্স্ট কনসেপ্ট বেশ এখানে স্ট্রাকচার বলতে বলা হচ্ছে নেচার অফ রক টাইপ অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীতে সব জায়গায় কিন্তু একই রক টাইপ নেই মানে একই ধরনের শিলা দিয়ে কিন্তু গঠিত নয় কোথাও রয়েছে সফট রক রয়েছে অবভিয়াসলি সফট রক যেখানে রয়েছে সেখানে ইরোশন বেশি হবে হার্ড রক যেখানে রয়েছে সেখানে ইরোশন কম হবে তাই তো কারণ ওই জন্যই বলছে ভূমিরূপের বিবর্তনে শিলা গঠনের একটা প্রভাব রয়েছে আর এই শিলা গঠনই ঠিক করে দেয় কোন জায়গার ভূমিরূপ কিরকম হবে কোথাও যদি হার্ড রক থাকে তাহলে সেখানে একটা হাইল্যান্ড ফর্ম করবে আবার কোথাও যদি সফট রক থাকে সেইখানে একটা ডিপ্রেস ল্যান্ড ফর্ম বা একটা বেসিন ফর্ম করবে তাই তো আর কি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ রক সেটা ফোল্ডেড নাকি সেটা ফল্টেড নাকি ডোমাল নাকি ইউনিক 
ক্লাইনাল নাকি হরাইজন্টাল আমরা যদি ফোল্ডেড স্ট্রাকচার দেখি মানে ভাঁজ যুক্ত ভূমির ভাঁজটা কখন তৈরি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে এইটা যদি একটা শিলাস্তর হয় দুদিক থেকে পাঁচশো চাপ একটা ল্যাটারাল প্রেশার আসছে ল্যাটারাল প্রেশার এলে আমি একটু শেয়ারিং অফ করছি মনে করুন এইটা একটা সার্ফেস ঠিক আছে তো এই সার্ফেসে যদি দুদিক থেকে ল্যাটারাল প্রেশার আসে তাহলে কি হবে সে ল্যাটারাল প্রেশারের জন্য এরকম ফোল্ডেড স্ট্রাকচার ফর্ম করবে তো ফোল্ডেড স্ট্রাকচার ফর্ম করা মানে সেখানে আমার একটা জায়গায় কি তৈরি হচ্ছে একটা জায়গায় রিচ ফর্ম করবে আর একটা জায়গায় ট্রাফ ফর্ম করবে রিচ ফর্ম করা মানে সেখানে মাউন্টেন ফর্ম করলো আর ট্রাফ ফর্ম করা মানে সেখানে ভ্যালি বা বেসিন ফর্ম করলো এইটা যদি ফোল্ডেড স্ট্রাকচারে পরিণত হয় তাহলে কি হবে এইটা হচ্ছে আমার রিচ আর এই জায়গাটা হচ্ছে ট্রাফ বা ভ্যালি তাহলে এই রকম ভাবে আমি একটা পাহাড় একটা উপত্যকা এই ধরনের একটা ল্যান্ডফর্ম পাবো কোনো একটা জায়গায় আবার কোথাও যদি ফল্টেড স্ট্রাকচার থাকে ফল্টেড স্ট্রাকচার থাকলে কি হবে সেখানে আমি একটা ব্লক মাউন্টেন পাবো আবার একটা রিফ্ট ভ্যালি পাবো এইটা হলো আমার রিফ্ট ভ্যালি আর এইটা হলো আমার ব্লক মাউন্টেন এই ধরনের একটা আমি ল্যান্ডফর্ম পাবো মানে এইগুলো না এই যে আমি বলছি না যে ফল্ট হচ্ছে ফোল্ড হচ্ছে এইগুলো অ্যাকচুয়ালি সংঘটিত হয় ডিউ টু প্লেট টেকটনিক প্লেট যেভাবে মুভ করবে প্লেট যখন কোলাইট করবে আর একটা প্লেটের সাথে তখনই মানে প্লেটের ঘটনাটা তো ঘটছে আমার ভূপৃষ্ঠের ভেতরে ইন্টিরিয়ার অফ দ্য আর্থ এই ঘটনাটা আর ল্যান্ডফর্মটা হলো এক্সটিরিয়ার অফ দ্য আর্থ তো ইন্টিরিয়ারে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটছে এক্সটিরিয়ারে আমি এই ধরনের ভূমিরূপগুলো জন্ম পাচ্ছি কেমন তো এইভাবে আর কি রক স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট টাইপ অফ টোপোগ্রাফির জন্ম দিচ্ছে নেক্সট যেটা বলছে কি রক ক্যারেক্টারিস্টিক্স রক ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে কোথাও ফাটল থাকতে পারে তারপর কোথাও একটু শিলা কোন জায়গা শিলা একটু বেশি কঠিন যেটা আমি বলছিলাম যে রক মানে ইরোশন রেজিস্ট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আশেপাশে শিলাগুলো তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে হুম কিন্তু একটা পার্টিকুলার একটা জায়গার শিলা সে কি করছে ইরোশন রেজিস্ট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হার্ডনেস যেটা শিলার কাঠিন্যকে আমরা বোঝাচ্ছি পারমিয়াবিলিটি মানে কি পারমিয়াবিলিটি আমরা তখনই বলবো একটা রক স্ট্রাকচারকে পারমিয়াবিল আমরা তখনই বলবো যখন শিলাদের ভেতর দিয়ে মানে শিলা যখন শিলার মধ্যে যখন জল প্রবেশ করতে পারছে ঠিক আছে তো একটা শিলায় জল প্রবেশ করতে পারে তখনই মনে করি এইটা যদি আমার শিলা হয় হতে পারে যে শিলার ভেতরে ছিদ্রগুলো পরস্পর একটা একটার সাথে গায়ে গায়ে লেগে আছে তাহলে কি হবে এই ধরনের শিলা দিয়ে সহজে জল প্রবেশ করতে পারবে তো এই ধরনের শিলাটা আমার কোনো একদিকে যেমন পোরাস অপর দিকে পারবে আপনি আবার আরেক রকমও হয় যে কোনো একটা জায়গার শিলার উপরিস্তরটা অনেক বেশি ফাটল যুক্ত তাহলে সেই ফাটল বরাবরও কিন্তু জল প্রবেশ করতে পারবে তো এই এই শিলাকে এই ধরনের শিলাটাকে আমরা যেমন পারমিয়াবিল বা প্রবেশ্য বলবো আবার যখন কোনো ক্র্যাক থাকবে বা জয়েন্ট থাকবে সেই জয়েন্ট দিয়ে যখন শিলাটা প্রবেশ করবে তখনও আমরা তাকে পারমিয়াবিল বলবো আচ্ছা বেশ পারমিয়াবিল তো হলো তার কাজ কি যখনই শিলার ভেতরে জলটা প্রবেশ করবে জলেরও কিন্তু একটা ইরোশনাল ক্যাপাসিটি রয়েছে ক্ষয় করার একটা শক্তি রয়েছে কিভাবে ক্ষয় করবে থ্রু ওয়েদারিং বা আবহবিকারের মাধ্যমে সে ক্ষয় করবে তাহলে এই যে ক্ষয় হচ্ছে তাহলে শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী শিলা চরিত্র যেমন হবে শিলার মধ্যে এই ফাটল পোরোসিটি যেমন থাকবে শিলা সেইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তাহলে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে একটা মাস এরিয়াও কিন্তু সেই সেই ধরনের ল্যান্ডফর্মেরই জন্ম দেবে সেই ধরনের টপোগ্রাফেরই জন্ম দেবে কেমন ওই জন্যই বলছে যে ভূমিরূপের বিবর্তনে শিলা গঠনের একটা ব্যাপক প্রভাব রয়েছে আচ্ছা থার্ড যে কনসেপ্টটা বলা হয়েছে যে 
geomorphic process leave their distinctive imprints upon landforms and each geomorphic process develop its its own characteristics assemblage of landforms তাই তো এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম না যে প্লেট প্লেট মুভমেন্ট প্লেট মুভমেন্ট হলো প্লেট মুভমেন্টের জন্য আমার একটা ফোল্ড ফোল্ড স্ট্রাকচার ফর্ম করলো ফোল্ড স্ট্রাকচার ফর্ম করা মানে এখানে আমার হলো রিচ এখানে আমার রইল ট্রাফ বা ভ্যালি ফর্ম করল এইবারে এই যে যেখানে রিজ ফর্ম করলো বা যেখানে পর্বত তৈরি হলো সেইখানে কি হবে একটা ঢাল এই বরাবর একটা ঢাল তৈরি হলো এবার এই ঢাল থাকা মানে সেখানে একটা নদী তৈরি হবে যে কোনো জায়গায় ঢাল বেশি হতে পারে ঢাল কম হতে পারে মানে ঢাল থাকা মানে সেখানে একটা নদী তৈরি হবে নদীটার ফ্লো কোন দিকে হবে অবশ্যই এদিক থেকে এদিকে এবারে নদীর তো এমনি এমনি তো ফ্লো করবে না নদী যে জায়গা দিয়ে যাবে সেই জায়গা ক্ষয় করবে তাহলে এই যে ক্ষয় করলো ওই যে ইরোডেড মেটেরিয়াল তৈরি করলো ইরোডেড মেটেরিয়াল অনেক প্রডিউস করলো দেন ইরোডেড মেটেরিয়াল গুলো কোথায় গিয়ে কোথায় থাকবে ইরোডেড মেটেরিয়াল গুলোকে কতদূর পর্যন্ত ক্যারি করবে না ইরোডেড মেটেরিয়াল গুলো সব ক্যারি করে রাখবে এই ভ্যালি এরিয়াতে মানে ট্রাফ এরিয়াতে ট্রাফ এরিয়াতে কেমন তাহলে ইরোডেড মেটেরিয়াল গুলো এখানে ডিপোজিটেড হতে থাকছে ডিপোজিট হচ্ছে হতে হতে একটা সময় দেখা গেল এই জায়গাটা ইরোড হচ্ছে এই জায়গা ডিপোজিট হচ্ছে একটা সময় দেখা গেল যেখানে রিজ ছিল সেটা হয়ে গেল ভ্যালি আর যেটা ভ্যালি ছিল সেটা হয়ে গেল রিজ ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কি হলো আমার একটা একটা উল্টো ভূমিরূপ তৈরি হলো যেটাকে আমরা বলি ইনভার্সন অফ ফটোগ্রাফি ইনভার্সন অফ রিলিফ বা ইনভার্সন অফ টোপোগ্রাফি ওই যে বলছেন যে ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যাসেম্বলেজ অফ ল্যান্ডফর্ম তার মানে কি একটাই এজেন্ট এই এজেন্টটা কেমনে নদী এই নদী কি করছে একদিকে ক্ষয় করে যেটা উঁচু জায়গা ছিল সেটাকে নিচু করে দিল যেটা নিচু জায়গা ছিল তাকে উঁচু করে দিল হুম কাকে করলো না এই ফোল্ড স্ট্রাকচারটাকে এই ফোল্ড স্ট্রাকচারের জন্ম কে দিয়েছিল এন্ডোজিনাস প্রসেস মানে প্লেট মুভমেন্ট আর তারপরে ইনভার্সন অফ রিলিফটা কে তৈরি কে জন্ম দিল না এই এক্সোজিনাস প্রসেস মানে রিভার অ্যাকশন আর এই রিভারটা তৈরি হয়েছে কার মাধ্যমে রেন ওয়াটারের মাধ্যমে কেমন ঠিক একই রকম ভাবে গ্লেশিয়ার মানে হিমবাহ ওয়েভ হ্যাঁ জোয়ার ভাটা এই ধরনের জিনিসগুলো বিভিন্ন ধরনের টোপোগ্রাফির জন্ম দিয়েছে মানে একটা জায়গায় রিভার কাজ করছে মানে রিভার রিভার অ্যাকশন সেখানে ডমিনেন্ট প্রসেস মানে সেখানে যে শুধুমাত্র রিভারই থাকবে এমন কোনো ব্যাপার নেই সেখানে কিন্তু ওয়েভ বা টাইপ এগুলো কিন্তু কাজ করতে পারে যেমন ধরুন আমি বলছি যে আমরা গাঙ্গেও বদ্বীপ সবাই জানি গাঙ্গেও বদ্বীপটা তৈরি করেছে কি অবশ্যই গঙ্গা নদী তার এন্টায়ার কোর্সে যত পলি সঞ্চয় করেছে আচ্ছা পলিটা পেল কোথেকে ওই যে এন্টায়ার কোর্সে যত ধর যত জায়গাগুলো ক্ষয় করেছে সেই ক্ষয়জাত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মানে একদম কোর্স গ্রেইন দিয়ে সে বঙ্গোপসাগরের মোহনাতে এসে সেগুলোকে ডিপোজিট করেছে করে আর এই বদ্বীপ বা ডেল্টা ফর্ম করেছে এইবারে শুধু বডি বা ডেল্টা ফর্ম করে তো ছেড়ে দেয়নি সেখানে আবার কে তার কাজ করছে না সমুদ্র স্রোত সমুদ্র স্রোত কি করছে বদ্বীপের শেপ চেঞ্জ করছে সমুদ্র স্রোত বদ্বীপকে আরো হয় আরো নতুন করে গঠন করতে সাহায্য করে বা করছে বা বদ্বীপ যা রয়েছে তাকে আরো সেটাকে হয়তো আরো অন্যরকম ভাবে ক্ষয় করছে কিছুটা একটা করছে সেটাও কিন্তু এই যে কারণ বদ্বীপ তৈরি হতে গেলে অনেকগুলো শর্ত দরকার সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব তো এটাই বলছে যে জিওমফিক প্রসেস তো এতগুলো জিওমফিক প্রসেস আমাকে একটা ল্যান্ডফর্মে ল্যান্ডফর্ম উপহার দিচ্ছে
নেক্সট যে কনসেপ্টটা বলা হচ্ছে যে অ্যাজ আ ডিফারেন্ট ইরোশনাল এজেন্টস অ্যাক্ট অন সরি অ্যাক্ট অন দ্য আর্থ সারফেস দেয়ার ইজ প্রোডিউসড আ সিকোয়েন্স অফ ল্যান্ডফর্মস হ্যাভিং ডিস্টিংটিভ ক্যাচারিস্টিক্স অ্যাট দ্য সাকসেসিভ স্টেজেস অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট আজকে গঙ্গা নদীর যে জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সুদূর অতীতে গঙ্গা নদী কিন্তু এই উচ্চতা বরাবর প্রবাহিত হয়নি এখন হয়তো এই স্টেজ এখন হয়তো এই স্টেজ বরাবর গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে সুদূর অতীতে হয়তো তার উচ্চতা মানে তার প্রবাহের স্তরটা ছিল বা তার মানে যে হাই একটা টোপোগ্রাফি যে হাইটে প্রবাহিত হচ্ছিল গঙ্গা নদীটা হয়তো এই হাইটে প্রবাহিত হচ্ছিল তার মানে কি হয়েছে যত দিন গেছে ভূমিরূপের উচ্চতাটা হ্রাস পেয়েছে আবার হতেও পারে কোনো কোনো নদী আবার এরকমও হয় যে হয়তো সে একটা মানে হয়তো সে প্রথম থেকে এরকম একটা নিচু একটা মানে লোয়ার কি বলবো হাইটের উপর দিয়ে সে প্রবাহিত হচ্ছিল তারপরে কোন একটা কারণে হয়তো ল্যান্ডফর্মটা আপলিফটেড হয়েছে হয়তো উত্থিত হয়েছে হতেই পারে কারণ একটা ল্যান্ডফর্ম আপলিফটেড হবে নাকি সেটা সাবমার্স করবে এটা পুরোটাই কিন্তু ঠিক করে কে না ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটাই ঘটনা রয়েছে দ্যাট ইস প্লেট মুভমেন্ট এই যে এত জায়গায় ভূমিকম্প হচ্ছে আমরা বলি কি না প্লেট হয়তো মুভ করছে মানে ভূবিজ্ঞানীরা বলবেন যে প্লেট মুভ করছে তার জন্য ভূমিকম্প হচ্ছে আবার ভূমিকম্পের জন্যও কিন্তু প্লেট মুভ করে তাই এই প্লেট মুভমেন্ট আর আর্থকোয়েককে না একে অপরের কজ অ্যান্ড ইফেক্ট বলে কিন্তু আমরা কজ অ্যান্ড ইফেক্ট কিন্তু আমরা বলতে পারি ঠিক আছে তো যাই হোক প্লেট মুভ করলো প্লেট মুভ করার ফলে আর্থকোয়েক হলো এবারে আর্থ সারফেসটা আইদার সেটা আপলিফটেড হবে বা সেটা সাবমার্সড করবে তো আমি ধরে নিলাম যে সেটা হয়তো আপলিফটেড হলো তাহলে এই যে রিভারটা যে এইরকম লো হাইট দিয়ে আগে প্রবাহিত হচ্ছিল আপলিফটেড হওয়ার ফলে তখন কি হবে সে হয়তো এই রকম জায়গা দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহিত হবে তার ফলে কি হবে তার ঢালের চেঞ্জ হবে তাই তো এই জায়গায় তার ঢালের চেঞ্জটা হলো এখানেও কিন্তু এক ধরনের ঢালের চেঞ্জ হয়েছে এবার এই ঢালের চেঞ্জটা এটা হয়তো ওই ক্ষয়ের ফলেও হতে পারে বা ওই সাবমার্জেন্স এর জন্য হতে পারে তো এই যে সাকসেসিভ স্টেজ বলা হচ্ছে না এই সাকসেসিভ স্টেজটা আমরা খুব ভালোভাবে জানতে পারবো থ্রু দ্য থিওরি অফ নর্মাল অর ফ্লুভিয়াল সাইকেল অফ ইরোশন বাই ডাব্লিউ এম ডেভিস উইলিয়াম মরিস ডেভিস উইলিয়াম মরিস ডেভিস উনি খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন যে কোন জায়গায় এই যে স্টেজ কথা স্টেজের কথা বলা হয়েছে বা পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে এই পর্যায়ে উনি বলেছেন জেনারেলি তিনটে পর্যায় হয় বা তিনটে স্টেজ হয় একটা হলো ওল্ড সরি 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 প্রথমে হলো ইউথফুল স্টেজ নেক্সট ম্যাচিওর স্টেজ মনে করি এই হলো আমার সেই পাহাড় বা সেই রিলিফ বা টোপোগ্রাফি ইউথফুল স্টেজ মানে একটা রিভার সে একদম পাহাড়ের একদম উঁচু জায়গাটা থেকে উঁচু জায়গাটা থেকে প্রবাহিত হচ্ছে সেই নদীটার স্রোত খুব বেশি সামনে যে কোনো সাইজের বোল্ডার থাকলে তাকে একেবারে নিয়ে ক্যারি করে মানে সোজা বহন করে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় করছে তাহলে এইসবের জন্য এক ধরনের ল্যান্ডফর্ম তৈরি হবে এইবার এই উঁচু স্টিপ ঢাল হুম মানে হাই রিলিফ স্টিপ স্লোপ এটা তো সারা জীবন থাকতে পারে না একটা রিলিফের তারপরে কি হয় একটা সময় স্লোপে চেঞ্জ হয় স্লোপে চেঞ্জ হলে কি হবে যখনই স্লোপে চেঞ্জ হয়ে গেল রিভারের ফ্লোটাও কিন্তু কিছুটা হলে হলেও ডিসব্যালেন্সড হবে 
তার মানে কি আস্তে আস্তে রিভারটা ম্যাচিওর স্টেজের দিকে এগোচ্ছে ম্যাচিওর স্টেজ মানে কি আমাদের আমরা যদি মানুষের জীবনের সাথে কল্পনা করি ম্যাচিওর স্টেজ মানে কি আস্তে আস্তে মানে সঞ্চয় করতে আমরা শুরু করি ম্যাচিওর স্টেজে সঞ্চয়ের কথা ভাবতে শুরু করি রিভারও কিন্তু তাই ম্যাচিওর স্টেজে সে এই যে এত ইরোড ইরোশন হলো এত ইরোডেড মেটেরিয়াল গুলো সে প্রডিউস করলো এবারে সেগুলোকে নিয়ে কি করবে ম্যাচিওর স্টেজে কিন্তু আস্তে আস্তে সে ডিপোজিট করতে শুরু করবে হ্যাঁ ইরোশনও হবে বাট রেট অফ ইরোশন উইল ডিক্রিজ দেন ইউথফুল স্টেজ ম্যাচিওর স্টেজে সে কি করবে আস্তে আস্তে সঞ্চয় করতে শুরু করবে আরো আর ইউথফুল স্টেজে যা যা মানে ভূমিরূপে জন্ম দিয়েছিল ম্যাচিওর স্টেজে আরো অন্যরকম ভূমিরূপে জন্ম দেবে সেগুলো আমরা পরে পড়ব যখন ডিটেলে নর্মাল সাইকেল অফ ইরোশন বা ফ্লুভিয়াল অ্যাকশন ফ্লুভিয়াল অ্যাকশন পড়ব তখন আমরা এগুলো জানতে পারবো এরপরে কি হলো মানুষের যেমন বয়স সবসময় এক থাকে না বার্ধক্য বার্ধক্যের সময় চলে আসে বার্ধক্য অবস্থা চলে আসে রিভারের কিন্তু চলে আসে একটা সময় কি হচ্ছে আবার সেই ঢালে চেঞ্জ হলো ঢালে চেঞ্জ হওয়া মানে রিভার এসে পড়লো একদম পুরো সমভূমিতে সমভূমি মানে দেয়ার ইজ নো স্লো অ্যান্ড নো স্টিপনেস অফ রিলিফ কোনো ঢালই তো নেই কাকে ক্ষয় করবে ঢাল থাকলে তো না হয় স্রোত থাকতো ঢাল থাকলে ক্ষয় করত এখানে তো আর কোনো ঢালই নেই একদম সমান ল্যান্ডফর্মটা তখন কি হয় নদী এমনি প্রবাহিত হতে শুরু করে এমনি প্রবাহিত হয় কাউকে ক্ষয় করে না আর কি হয় দুপাশের দুটো ব্যাংকে শুধুমাত্র সঞ্চয় করে কি সঞ্চয় করবে ওই যত তার এলংগেটেড কোর্সে এলংগেটেড এরিয়াতে যত রিভার যত ইরোশন করেছিল যত ডিসেন্টিগ্রেটেড মেটেরিয়াল ফর্ম করেছিল সেইগুলোর সব আস্তে আস্তে এবারে দুটো ব্যাংকে আস্তে আস্তে ডিপোজিট করছে এইভাবে একটা সময় সে তার মাউথ ফর্ম করে সমুদ্রে গিয়ে মিশে তাহলে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এজেন্ট বা একটাই প্রসেস এই যে ফ্লুভিয়াল প্রসেস সে এক একটা সাকসেস স্টেজের জন্ম দিচ্ছে এই যে বলা হচ্ছে না এটা ডিফারেন্ট ইরোশনাল এজেন্সিস অ্যাক্ট অন দ্য আর্থ সারফেস দেয়ার ইজ প্রডিউসড সিকুয়েন্স অফ ল্যান্ডফর্মস সিকুয়েন্স অফ ল্যান্ডফর্মস মানে আমি উৎফুল স্টেজে এক ধরনের ল্যান্ডফর্ম পাবো উৎফুল স্টেজে যে ল্যান্ডফর্মটা পাবো তার সাথে কিন্তু কোনো সিমিলারিটি থাকবে না অন দ্য ওল্ড স্টেজ অফ ল্যান্ডফর্ম ওই জন্যই বলছে সিকুয়েন্স অফ ল্যান্ডফর্মস হ্যাভিং ডিস্টিংটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাট দ্য সাকসেস স্টেজ অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট এরপরে আসি বলা হচ্ছে যে জিওমফিক স্কেল ইস সিগনিফিকেন্ট প্যারামিটার ইন দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ল্যান্ডফর্ম ল্যান্ডফর্ম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ল্যান্ডফর্ম ক্যারেক্টারিস্টিক অফ জিওমফিক সিস্টেম এখানে স্কেল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে স্কেল বলতে বোঝানো হচ্ছে টাইম স্কেল অ্যান্ড স্পেশিয়াল স্কেল টাইম স্কেল মানে এই যে আমি রিভারের কথা মানে বলছি রিভার ইরোশন রিভার ইরোড করছে ডিপোজিট করছে হম এক জায়গায় ভিশে ফ্যালি ফর্ম করছে এক জায়গায় লোভিয়াল ফ্যাম ফ্যান ফর্ম করছে এক জায়গায় ডেল্টা ফর্ম করছে একদিনে তো হচ্ছে না এটা অনেকটা টাইম লাগছে রিভার যতটা টাইম নিয়ে এক একটা ল্যান্ডফর্ম প্রডিউস করছে হয়তো গ্লেশিয়ার বা হিমবাহ সে হয়তো এতটা টাইম নিচ্ছে না তাহলে এই যে টাইম স্কেল এই যে টাইম এই এটা ডিপেন্ড করে একটা জিওমফিক এজেন্ট তার নেচারের ওপরে সেই জিওমফিক এজেন্টের নেচার যেরকম হবে সে সেরকম টাইম নিয়ে এক একটা ল্যান্ডফর্ম প্রডিউস করবে যদি আমরা ওয়েদারিং এর কথা ধরি ওয়েদারিং এর কোন ওয়েদারিং ও কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ জিওমফিক প্রসেস মানে আবহ বিকার তাহলে ওয়েদারিং হয়তো অনেকটা তাড়াতাড়ি করে বা অনেকটা কম সময়ের মধ্যে একটা ল্যান্ডফর্ম প্রডিউস করছে হম ওয়েদারিং হয়তো অনেকটা কম সময় একটা জায়গায় মানে এক্সফোলিয়েশন ডোম ফর্ম করলো 
কিন্তু রিভার হয়তো অনেকটা সময় নিয়ে একটা জায়গাতে অ্যালোভিয়াল কোন ফর্ম করল আবার তারও অনেকটা কম সময় নিয়ে গ্লেশিয়ার হয়তো কোন জায়গায় ইউশেপ ভ্যালি ফর্ম করল তাহলে কে কিরকম ল্যান্ডফর্ম প্রডিউস করবে কতটা সময় নিয়ে প্রডিউস করবে এটা পুরোটাই নির্ভর করছে সেই জোমফিক এজেন্টের নেচারটা কিরকম তার সিস্টেমটা কিরকম কি সে কি সিস্টেমে রান করছে হতেও পারে যে ওয়েদারিং যেখানে হয়তো এই এক্সফোলিয়েশন ডোমটা ফর্ম করলো একটা ম্যাসিক এরিয়া জুড়ে সেখানে হয়তো ভূমিকম্প হলো কিছুদিন পর ভূমিকম্প হওয়ার ফলে দেখা গেল যে এই এক্সফোলিয়েশন ডোমের আর কোনো চিহ্নই নেই হয়তো সেইখানে একটা রিফ্ট ভ্যালি ফর্ম করেছে বা হয়তো একটা সেখানে ন্যাপ ফর্ম করেছে হতেই পারে তাহলে এই যে একটা রিফ ভ্যালি ফর্ম করলো বা একটা ন্যাপ ফর্ম করলো এর উপরেও কিন্তু যে কোনো কোন একটা জিওমফিক এজেন্ট কাজ করবে কোন ল্যান্ডফর্ম এমনি পড়ে থাকে না কোনো না কোনো জিওমফিক এজেন্ট ঠিকই ঠিকই সেখানে কাজ করে এবারে কোন জিওমফিক এজেন্ট কাজ করবে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই জায়গায় ক্লাইমেটের ওপরে যদি সেই জায়গাটা ট্রপিক্যাল এরিয়া হয় মানে ওয়েট ট্রপিক্যাল এরিয়া হয় অবভিয়াসলি রিভার অ্যাকশন বেশি হবে যদি সেই জায়গাটা এরিড বা ড্রাই রিজেন হয় ইউলিয়ান বা উইন্ড অ্যাকশন বেশি হবে তার সাথে ওই মেকানিক্যাল ওয়েদারিং বেশি হবে এইটা আমার ধারণা দিচ্ছে স্পেশিয়াল স্কেলের যে কোন জায়গায় কি ধরনের জিওমফিক এজেন্ট কাজ করবে আর কতটা জায়গা জুড়ে কাজ করে স্পেশিয়াল কথাটা এসেছে ফ্রম স্পেস আর কতটা এরিয়া জুড়ে কাজ করবে আমার যদি অনেকটা মানে আমি যদি দেখি যে এই যে আমাদের যে ডেকান ট্র্যাপ ডেকান ট্র্যাপ তো আমরা সবাই জানি বা যেটা দাক্ষিণাত্য মালভূমি আমরা সবাই জানি এটা একটা রেজিস্ট্যান্ট রক রক স্ট্রাকচার তাহলে এই রেজিস্ট্যান্ট রক স্ট্রাকচার মানে একে ক্ষয় করে এর উপর নতুন ভূমিরূপে জন্ম দিতে অনেকটা সময় লাগবে কিন্তু তাহলে সেখানেও আমার টাইম স্কেল কাজ করছে স্পেশিয়াল স্কেল কাজ করছে কেমন তো এই হলো টাইম স্কেল এন্ড স্পেশাল স্কেল এন্ড কনসেপ্ট ওই জন্য নেক্সট যে সাব পয়েন্টটা বলা হয়েছে যে ল্যান্ডস্কেপ ইজ ফাংশন অফ টাইম এন্ড স্পেস কেমন মানে এই যে ডেকান ট্র্যাপের কথাটা আমি বলছি এই ডেকান ট্র্যাপ তো একদিনে ফর্ম করে নি ডেকান ট্র্যাপ মানে একটা পিরিয়ড এর পর আর একটা পিরিয়ড এইভাবে মানে লাভা সলিডিফাইড হয়েছে লেয়ার বাই লেয়ার তারা ফর্ম মানে লেয়ার বাই লেয়ার তারা সলিডিফাইড হয়েছে তবেই কিন্তু এই ট্র্যাপ লাইক ফর্মেশনটা তারা আনতে পেরেছে তাহলে এই যে লাভা ইরোশন সরি লাভা ইরাপশন লাভা ইরাপশন একদিনেই বা এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার দশ বার লাভা ইরাপশন হয়নি যে এইরকম স্টেয়ার লাইক ফর্মেশন তৈরি করবে আপনারা যদি মানে সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডের একটা জায়গা রয়েছে আমি বলছি আমাদের ইউপিতে বেনারস থেকে একটা জায়গা যাওয়া যায় সেটাকে দুটো ফলস রয়েছে একটা হলো রাজদারি দেবদারি ফলস পাশাপাশি তো কোনোদিন যদি গিয়ে থাকেন দেখবেন মানে সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডের ফরমেশনটা ওখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিভাবে একটার পর একটা লেয়ার হ্যাঁ লাভা স্তর ওখানে তৈরি হয়েছে একটা পিরিয়ডে একটা লাভা এক রকম লাভা ইরাকশন হয়েছে আবার একটা পিরিয়ডে নেক্সট জিওলজিক পিরিয়ড এখানে পিরিয়ড বলতে আমি জিওলজিক পিরিয়ড বলছি জিওলজিক তো জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল অনুযায়ী তো অনেকগুলো পিরিয়ড হয় তো এইভাবে মানে স্তর বাই স্তর কিভাবে মানে লাভা সঞ্চয় হয়েছে আর ওই একটা হাইল্যান্ড ফর্ম করেছে সেটাও কিন্তু আমার টাইম স্কেল আর স্পেশাল স্কেলের মধ্যে পড়ছে মানে 
পরপর যে কনসেপ্ট গুলো বলছি এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আগেরটার সাথে তার আগেরটার সাথে তার একটা তার আগেরটার সাথে সিস্টেমেটিক্যালি লিঙ্ক একটা জায়গা থেকে রিভার ফ্লো করছে এইবারে রিভারের ইরোশন বা রিভারের স্পিড কিরকম হবে হম তার মধ্যে ক্যারিং ক্যাপাসিটি কতটা হবে আর এই ক্যারিং ক্যাপাসিটি কিরকম হলে কি ধরনের ল্যান্ডফর্ম প্রডিউস করবে এই সবটাই কিন্তু এই ইকুয়েশন দ্বারা আমরা বোঝাতে পারি বা এই ইকুয়েশন দ্বারা আমরা কিন্তু সেটা এক্সপ্লেন করতে পারি ল্যান্ডফর্মের হাইট রিডিউস করবে আর যদি অ্যাগ্রেডেশনাল প্রসেস কাজ করে তাহলে কি হবে একটা বেসিন এরিয়ার হাইট ইনক্রিজ করবে আমরা ডেল্টা এরিয়াতে সাধারণত কি দেখি ডেল্টা এরিয়া তৈরি হয় আমার একদম কোর্স ফাইন গ্রেন্ড মেটেরিয়াল দিয়ে মানে আমরা যদি সুন্দরবন অঞ্চলে যাই আমরা কখনো সেখানে বড় বড় বোল্ডার বড় বড় নুড়ি পাথর দেখতে পাবো না একদম মানে পাউডারের মতন কোর্স ফাইন গ্রেন্ড মেটেরিয়াল আমরা দেখতে পাবো হম এইগুলো কি বলা হচ্ছে জিও মেটেরিয়াল কোন ধরনের ল্যান্ডফর্ম কি ধরনের মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হবে হম কিন্তু আমরা যদি তিস্তার আপার কোর্সে যাই মানে এই যে লাভা ঋষব আমরা হয়তো অনেকেই গেছি হম বা পরবর্তীকালে যদি কেউ আপনারা যান দেখবেন কিন্তু যদি আমরা জলপাইগুড়িতে আসি জলপাইগুড়িতে মূর্তি রিভারের কাছে কিন্তু এত বড় বড় বোল্ডার আমরা দেখতে পাবো না আরো অনেক ছোট ছোট বোল্ডার বা অনেক ছোট ছোট মেটেরিয়াল আমরা দেখতে পাবো তাহলে এই যে কোন জায়গায় কিরকম মেটেরিয়াল থাকবে এটাও আমাকে কে ঠিক করে দিচ্ছে না এই প্রসেস প্রসেস অ্যান্ড দা ইনিশিয়াল ল্যান্ডফর্ম ইনিশিয়াল ল্যান্ডফর্ম মানে মানে যে জায়গা থেকে ওই রিভারটা কাজ করেছে রিভার এসেছে বা হয়তো ঠিক আছে আমি বারবার খালি নি আমি বারবার রিভারের কথা বলছি আরো অনেক এজেন্ট আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার হলো এরকম একটা উল্লেখযোগ্য এজেন্ট গ্রাউন্ড ওয়াটার ওয়েব সমুদ্র তরঙ্গ এবারে গ্রাউন্ড ওয়াটারের কাজের ফলে বা ভৌম জলের কাজের ফলে কাজ যখন কোনো ভূমির উপর উপর আমরা দেখতে পাবো সেখানে দেখব বিভিন্ন ধরনের জিও মেটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে হম এক জায়গায় সঞ্চয় হচ্ছে আবার সমুদ্র তরঙ্গ যে জায়গায় কাজ করবে সেখানেও কিন্তু ক্ষয়ের করার ফলে এক ধরনের জিও মেটেরিয়াল তারা তৈরি করবে বা ক্ষয়ের ক্ষয় হওয়ার আগে এক ধরনের জিও মেটেরিয়াল থাকবে ক্ষয়ের ফলে আর এক ধরনের জিও মেটেরিয়ালে তারা পরিণত হবে এই যে এক ধরনের জিও মেটেরিয়াল আগে ছিল এখন পরিণত হচ্ছে এটা এর জন্য কি দরকার এর জন্য টাইম দরকার একদিনে হয় না আমি একটু আগে ওয়েদারিং এর কথা বলছিলাম তো ওয়েদারিং তো থেমে থাকছে না যত দিন যাচ্ছে ওয়েদারিং এর হয়তো ইন্টেন্সিটি আরো বাড়ছে তাহলে এই ডিসেন্টিগ্রেটেড মেটেরিয়াল গুলো আরো বেশি ডিসেন্টিগ্রেট হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে সেই জায়গায় রেগুলিট ফর্ম হচ্ছে আবারও বলছি ওয়েদারিং থামছে না হ্যাঁ মানে টেম্পারেচার আর রেনফলের কাজ রেনফল তারা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে না তারা তাদের কাজ কমিয়ে দিচ্ছে না তারাও হারিয়ে যাচ্ছে না তো রেগুলিতের ওপরেও কিন্তু ওয়েদারিং রেগুলিতের ওপরেও রেনফল টেম্পারেচার আরো কাজ করছে সেখান থেকে কি ফর্ম করছে সয়েল ফর্ম করছে তাহলে এটাই হলো আমার ল্যান্ডফর্ম ইস এ ফাংশন অফ প্রসেস জিওমেটেরিয়াল 
and change through time. Joto Shomai Jatsil, Amra, she Bumirup Taki, Aro Unurakum Habi Dictipatsi. She the Puri Worton Hojatsil, that transformation Hojatsil. The lay active Bumirup, Chirokal Akrakum Takin. Next, jeta bola hote the complexity of geomorphic evolution is more common than simplicity. Ita dhan hobe amar ek type of mistake kisi. Tar mane ki amra jodi ekta landform ita evolution hote hai je ekto agi bollam je landform is the process of geomaterial changed through time. Tar mane ki landform ita evolution ban bivorton hote hai. Ita ara bolli kotha ami kicho khuna ke bolle chila. Ara bolli height na ekta shomai Himalaya ro beshi chilo. Kintu ekhon ara ara bolli height ekda mane pray মানে পেন মানে সমপ্রায় ভূমির কাছে কাছে চলে এসেছে তার মানে কি হচ্ছে এটার ইভোলিউশন হয়েছে ইভোলিউশন যে সব সময় মানে কি বলবো আপগ্রেড হবে তা নয় ইভোলিউশন মানে যে সব সময় আপগ্রেড হবে তা নয় এটা ডিসগ্রেডও হতে পারে তাহলে যে ভূমির রূপের বিবর্তন সম্পর্কে আমরা যদি ডিটেইল অ্যানালাইজ করি তাহলে দেখতে পাবো একটা ভূমির সুদূর অতীতের এই যে Evolution is a shock to Gulur, Kajo Jacaj Gulu Kotse, that's color stripping. Aravoli got a bolsi too. Aravoli Amaki it to time in Amana Polata could problem Kotse. আচ্ছা এই যে আরাবল্লি আরাবল্লির উপর তো অনেক জিওমরফিক এজেন্ট কাজ করেছে সবথেকে বেশি যেটা কাজ করেছে দ্যাট ইজ ওয়েদারিং কেন ওয়েদারিং ওখানে এত প্রমিনেন্ট কেন ওয়েদারিং প্রমিনেন্ট এই কারণে এই কারণ আরাবল্লি যে জায়গায় রয়েছে সেটা হলো পুরোটাই মানে ওয়ার্ম এন্ড ড্রাই এরিয়া ওই জন্য ওয়েদারিং ওখানে খুব ভালোভাবে কাজ করছে আর একটা কি আরাবল্লি হলো স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি বেশিরভাগই স্যান্ডস্টোন তার মানে কি সফট রক সেডিমেন্টারি রক সফট রক ওই জন্য এত তাড়াতাড়ি আরাবল্লি ক্ষয় হয়ে গিয়ে উচ্চতা কমে গেছে তাহলে এই যে ক্ষয় হচ্ছে তার মানে কোনো কিছু একটা সাক্ষ্য বহন করছে কিসের সাক্ষ্য বহন করছে অতীতে বিভিন্ন ধরনের ভূবিবর্তনকারী শক্তিগুলির কার্যাবলী সাক্ষ্য বহন করছে বেশিরভাগ ভূমি রূপে আমরা যে সব ল্যান্ডফর্ম গুলো দেখছি তারা অনেকগুলো ইরোশনাল সাইকেলের ভেতর দিয়ে বর্তমান স্তরে এসেছে ইরোশনাল সাইকেল মানে আমরা এখানে একটা সিম্পল ল্যান্ডফর্ম বলতে পারি ইরোশনাল সাইকেল হিসেবে আমরা যে ধরনের ল্যান্ডফর্ম গুলো পাই সাধারণত জিওমরফোলজিস্ট যারা রয়েছেন তারা এই থিওরিটার ভিত্তিক এই যে কমপ্লেক্সিটি অফ জিওমরফিক ইভোলিউশন ইজ মোর কমন দ্যান সিম্পলিসিটি এই থিওরির ভিত্তিতে পাঁচ ধরনের ল্যান্ডফর্ম এর কথা বলেছেন নাম্বার 1 হলো সিম্পল ল্যান্ডফর্ম Simple and from money, I'm ready to know the cotha bullshit. Some money, a cane should only throw no the holo prothan shokti. No the at the jagaki koi koji should should do kumar himalaya gongo three mobile take a shaji with poti lap put a gang gamine gangetic delta is a shesh. A cane should do matro no the arch korece are kuno jumofic agent ash the parini. তাহলে একটা জিওমরফিক এজেন্ট যেখানে এক ধরনের ল্যান্ডফর্ম তৈরি করছে দ্যাট ইজ সিম্পল ল্যান্ডফর্ম নেক্সট আসি কম্পাউন্ড ল্যান্ডফর্ম অর্থাৎ 
অর্থাৎ এখানে যে শুধুমাত্র একটা এজেন্ট নদীর মতন একটা এজেন্টই কাজ করেছে তা নয় এখানে আরো হয়তো দুটো তিনটে ভূবিবর্তনকারী শক্তি এখানে কাজ করেছে আমরা দেখি এই যে কাশ্মীর উপত্যকা আছে না কাশ্মীর উপত্যকায় কিন্তু যেমন নদীও কাজ করেছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেখানে হিমবাহ গ্লেশিয়ারও কিন্তু কাজ করেছে কাশ্মীর উপত্যকাতে আমরা কিছুটা হলেও কিছু মানে কি বলবো কাশ্মীর উপত্যকাও ঠিক নয় কাশ্মীর উপত্যকা বড় বড় যে ল্যান্ড যে এরিয়াটা যেমন আমরা হিমালয়ের কি বলবো যে ওই কাশ্মীর আহ উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ এই এলাকাটা নিয়ে এই এরিয়াটা নিয়ে মানে এই রকম এলাকাটা নিয়ে ঠিক আছে এই জায়গাতে কিন্তু আমরা কিছু 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 কম্পাউন্ড ল্যান্ডফর্ম দেখতে পাই এই যে নৈনিতাল আমরা বেড়াতে যাই তো নৈনিতাল তারপরে এই যে সিমলা কুলু মানালি গেলে রোটাং পাস যাই এইখানে নদী হিমবাহ দুজনেরই কাজের সাক্ষ্য রয়েছে তিন নম্বর যে ল্যান্ডফর্মটা আমরা দেখতে পাই সেটাকে ওনারা বলেছেন মোনোসাইক্লিক ল্যান্ডফর্ম মোনোসাইক্লিক ল্যান্ডফর্ম আচ্ছা মোনোসাইক্লিক ল্যান্ডফর্মটা কি হম সেটা ওই আমাদের জানতে গেলে সাইকেল অফ ইরোশনটাকে জানতে হবে আজকে এই কম সময়ের মধ্যে তো সাইকেল অফ ইরোশনটা বলা সম্ভব নয় তবে আমি জাস্ট নামটা বলে রাখছি যে মোনোসাইক্লিক ল্যান্ডফর্ম হয় ওই থিওরিটার রেসপেক্টে যেটা বলা হয়েছে যে কমপ্লেক্সিটি অফ জমাফিক এভলিউশন ইস মোর কমন দেন সিম্পলিসিটি আর কি মাল্টিসাইক্লিক ল্যান্ডফর্ম তার মানে মনে করুন এই যে আমি বলছিলাম না যে দাক্ষিণাত্য মালভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র মালভূমি রূপই দেখতে পাবো না আমরা এখানে ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি দেখতে পাবো আমরা এখানে কিছু ওই ছোট পাহাড় টিলা টাইপের অংশ দেখতে পাবো হুম তার মানে কি এখানে এক একটা যুগে এক এক রকম ক্ষয় হয়েছে বা আরো সহজে আমরা বলছি আমরা কেরালায় মালাবার উপকূলের নাম শুনেছি বা পেরিয়ার ফরেস্টের নাম আমরা শুনেছি ওখানে ওই দিলসে সিনেমার শুটিং হয়েছিল দিলসে একটা গান আছে ওই পেরিয়ার রিভার এরিয়াতে ওই শুটিংটা হয়েছিল ঠিক আছে পেরিয়ার রিভারের মানে পেরিয়ার ওই যে জায়গাটা ওখানে ওই নদী বরাবর মানে পেরিয়ার রিভার বরাবর হুম আমরা দেখতে পাবো যে নদীর মাঝখানে মাঝখানে বড় বড় গাছ আর এই পেরিয়ার রিভারটা একটা পাহাড়ের ওপর পাহাড় বলতে ওয়েস্টার্ন ঘাট ওয়েস্টার্ন ঘাটের ওপর পেরিয়ার লেকটা ফর্ম করেছে আর কি মানে পেরিয়ার লেকটা রয়েছে পর্বতের উপর লেক এটার এটা তৈরি হয়েছে মানে এই ঘটনাটা মানে এই ব্যাপারটা হয়েছে ডিউ টু ওই মাল্টিসাইক্লিক ল্যান্ডফর্ম মানে একটা পিরিয়ড একটা জিওলজিক্যাল টাইম পিরিয়ডে কেরালার এই মালাবার উপকূলটা একবার বসে গেছিল নিচে হুম তখন কি হয়েছে তখন আরব সাগরের জল ল্যান্ডফর্ম মানে ল্যান্ড এরিয়ার মধ্যে ঢুকে গেছিল আবার একটা পিরিয়ডে কি হয়েছে ওই জায়গাটা আবার উপরে উঠে গেছে উঠে যাওয়াতে কি হয়েছে সেই যে জলটা ঢুকেছে ভেতরে সেটা আর বেরোতে পারেনি আরব সাগরে বেরোতে পারেনি যার জন্য ওখানে ব্যাক ওয়াটার ফুলো ফর্ম করেছে আর ওই যে পেরিয়ার রিভারের একটু অংশ সে তখন ওপর দিকে উঠে গেছে হ্যাঁ কিছুটা অংশ যেটা ওই পেরিয়ার লেক আর গাছগুলো কি হয়েছে গাছগুলো মানে বারবার কি হয়েছে একবার উপরে উঠেছে একবার সাবমার্স হয়েছে একবার আপলিফ্টেড হয়েছে একবার সাবমার্স হয়েছে এই বারবার এরকম হওয়ার ফলে কি হয়েছে গাছগুলো মানে ওই কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্টের মতন আর কি ড্রিফটিং হওয়ার কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্টের মতন মানে ল্যান্ড এরিয়ার মধ্যে তো লেকটা তৈরি হয়ে গেছে তো গাছগুলো গাছগুলো ওই অংশের মধ্যে থেকে গেছে আর কি তো এইটা হলো মানে খুব ভালো একটা মাল্টিসাইক্লিক ল্যান্ডফর্মের এক্সাম্পল যেটা বলছিলাম আর কি পেরিয়ারের ব্যাপারটা বা এই মালাবার কোস্টের ব্যাপারটা আচ্ছা ওই সেম থিওরির রেসপেক্টে আর একটা ল্যান্ডফর্মের কথা 
बरफ सर जा बरफ तो गले जा लैंडफर्म तेरे बड़िए आस बेपारे बला हमज्यूमड लैंडफर्म मान बरफ देखे मान बरफ जुग पृथ्वी हिम जुग जो समय भूमिरूप गो मान समय जे जे जैसे बरफे ढाका छो आ बरफ बर्तमान गले जावाते बरफ सर जावाते भूमिरूप गो बहरे बैरिए आसते दिस एट दूम प्लैटफर्म तई थिरी रेसपेक्टे लैंडफर्म भूमिरूप देखते सब तैर डिंग्लोसिन पिरियड हिमालयन जो रेज हिमालयन रेज टा तो आगे बसिभाग अंश बरफे ढाका छो कारण क्या बोलि मान भारत कहुबार मान एक जगह जगह सर सर प्लेट मुभमेंटिन हिमजुगे दो छोट सरि चार छोट छोट हिमजुग देखते पाई गुंज मिंडल रेन्स एंड वम तो छोट छोट हिमजुगे भूमिरूप तैयारी जरा बीस प्रिपारेशन अवश्य इंडियन जियोग्राफी पढ़ते गए कारेवा सएल नाम पड़े कारेवा लैंडफर्म क्या देखते पाई काश्मीर यह विख्यात जाफरान चाषे कारेवा लैंडफर्म टाइम पिरियड तैयारी मान एक समय जलर नीचे चापा छो तरफ सर ग बरफ गलार जल्द जो मटर जो अस्तित्व से दैट इज कारेवा और ये जाफरान चाषर जो विख्यात अच्छा नेक्स्ट जेटा बोलते इट्स क्लैमेटिक टाइप प्रडिउस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एसेंबलेट अफ लैंडफर्म कन्सेप्ट मजखने पढ़ान समय लैंडफर्म तैरी है क्या नदी तैरी है ना कि क्या बालियाड़ी तैरी है ये पुरोटाई क्योंकि ठीक कर क्लैमेट पुरोटाई ठीक कर क्लैमेट से हलो क्लैमेटिक जियोमफोलजी पार्ट ना हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तीनटे हलो इंडियन सबकिनेंटर मेजर रिभार सिसटेम गंगा डेल्टा फर्म कर ब्रह्मपुत्र डेल्टा फर्म कर गंगार साथ मिलित क्योंकि सिंधु डेल्टा फर्म करते कारण सिंधु जेदिक दिए प्रवाहित होता पुरोटाई हलो शुष्क अंचल तर मान कि सिंधु क्लैमेटिक मान कि क्लैमेटिक एरिया परिवर्तन हवाते सिंधु जे जतटा जल थका दरकार मान सिंधु तो एक समय एक जगह इसे विलीन हो गए सिंधु नदी जलर अभाव से क्षय संचय तकम डेल्टा फर्म करते ठीक है तो कौन जैगार की धरण लैंडफर्म तैरी है पुरोटाई ठीक कर क्लैमेट 
কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে যে ল্যান্ডফর্ম এভলিউশন এর জন্য দায়ী কিন্তু জলবায়ুর পার্থক্য কোথাও ভূমাহের কাজ বেশি হয় কোথাও ভূমি মানে বায়ুর কাজ বেশি হয় আর মেনলি জিওমোফোলজিতে আমাদের এই নটা কনসেপ্টই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ দশটা কনসেপ্ট অনেক জায়গায় থাকে দশটা কনসেপ্ট কিছুই নয় সব শেষে যেটা বলা হয় যে এই যে বর্তমান যে ভূমিরূপগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে আগের যে পরিস্থিতি আগের যে হিস্টোরিক্যাল আহ এক্সটেনশন ছিল তার যোগ সাধন করা হয় যেমন বলা হয় যে যেমন বলা হয় যে এই যে এখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আন্টার্কটিকার মাটির যা চরিত্র ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ ভারতে সেই আন্টার্কটিকার মাটি এখন পাওয়া যাচ্ছে তার মানে কি ভারত কোনো একটা সময় আন্টার্কটিকার সাথে যুক্ত ছিল সেই কারণে আন্টার্কটিকার মাটির অস্তিত্ব ভারতে পাওয়া যাচ্ছে তো সেটাই হলো প্রেজেন্ট ডে ল্যান্ডস্কেপ অ্যাটেন্স হিস্টোরিক্যাল এক্সটেনশন ঠিক আছে তো এই হলো আজকের আলোচনা জিওমফি কনসেপ্ট গুলো আশা করি পরবর্তী ক্লাস গুলোতে আমরা ডিটেলস আলোচনা করতে পারব আমার মনে হয় ক্লাসে মানে কেউ আর নেই আচ্ছা তো যদি কোনো কোয়ারি থাকে বলতে পারেন এখনো পর্যন্ত কিছু প্যারিস নেই তবে যদি হয় তাহলে জানাও বেশ আমি যেগুলো বললাম সেগুলো কি বোঝা গেছে হ্যাঁ ম্যাম বেশ তাহলে আজকে ক্লাসটা আমি হ্যাঁ আজকে ক্লাসটা আমি এই পর্যন্তই রাখছি ঠিক আছে আশা করি পরবর্তী ক্লাসে আমরা ডিটেলে আলোচনা করব বাকি টপিকগুলো নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি